Pemirsa seiring perubahan zaman, kekayaan sastra lisan bisa punah. Maka dari itu, Kemendikbud Ristek melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adakan pelatihan dan pewarisan sastra lisan maca babat pasir luhur untuk generasi muda. Seiring perubahan zaman, kekayaan sastra lisan bisa punah. Maka dari itu, Kemendikbud Ristek melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adakan pelatihan dan pewarisan sastra lisan maca babat pasir luhur untuk generasi muda. Bertempat di Dusun Cibun, Desa Sunyalangu, Kecamatan Karanglawas, Kabupaten Banyumas, diadakan pelatihan dan pewarisan sastra lisan maca babat pasir luhur untuk generasi muda. Acara ini diselenggarakan oleh dosen Fakultas Ilmu Budaya, Nisa Royasa bersama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Kebudayaan Riset dan Teknologi untuk melestarikan bahasa-bahasa dan sastra daerah. DRA Suwanti dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Kebudayaan Riset dan Teknologi mengatakan, kita harus bersama-sama menjaga dan mewariskan nilai-nilai leluhur kepada generasi muda, supaya bahasa daerah tidak terancam punah, sehingga dengan adanya revitalisasi sastra babat diharapkan babat pasir luhur hidup kembali. Maca babat pasir luhur yang diduka berstatus mengalami keterancaman atau terancam punah. Selain itu, juga untuk mewariskan nilai-nilai luhur tersebut kepada generasi muda dari generasi di atasnya. Kalau ini yang ditampilkan ini generasi ketiga, generasi pertama sudah meninggal, Pak. Yang generasi kedua Pak Puji dan Pak Riswandi. Berikutnya diwariskan kepada uh, anak cucu beliau yang sekarang tampil di uh, uh, desa Cibun ini. Sedangkan menurut Ketua Paguyuban Dusun Cibun, Puji Irawan, bahwa pelatihan dan pewarisan sastra lisan maca babat pasir luhur untuk generasi muda sangat luar biasa bagi masyarakat di desa Cibun yang letaknya di paling ujung utara. Ia berharap semua yang hadir dan menyelenggarakan Tahu bagaimana kondisi desa Cibun dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya sendiri Bapak Puji Irawan dari Cibun Asli. Nah, uh, saya pengen tahu nih Pak tanggapan Bapak tentang acara ini itu seperti apa sih? Tanggapan ini adalah sesuatu sesuatu yang sangat luar biasa dan istimewa sekali. Karena apa? Karena saya yang letaknya jauh di 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 ujung barat eh, ujung utara sini kok bisa sampai kedatangan orang-orang dari Semarang dari Jakarta itu adalah suatu anugerah yang luar biasa itu. Tujuan pelatihan dan pewarisan sastra lisan maca babat pasir luhur ini untuk generasi muda, tentunya untuk mewariskan dan melestarikan kebudayaan babat pasir luhur daerah Banyumas khususnya di dusun Cibun Desa Karang Luas untuk generasi muda supaya babat pasir luhur tidak punah. Dari Banyumas tim liputan Banyumas TV melaporkan.